Hindi bakterya, ngunit maliit lamang ito at nabibilang sa uri ng mga hayop. Ang uri ng nilalang na kinikilalang pinakamatigasing nilalang sa buong mundo. Nilalang na ilang beses nang pinag-aralan kung paano papatayin. Ngunit walang isa ang nagtagumpay na mapatay ito. Ano nga bang nilalang na ito? Ito ba immortal? What's up mga kaibigan? World Facts TV Tagalog here! Sa araw na ito ay sabay-sabay na naman nating tatalakayin at aalamin ang katangian ng tardigrade o kilala sa pangalang water deer o moss piglet. Nilalang na ayon sa siyensya ay imposibleng mapatay. Well, kaya panoorin at pakinggang mabuti hanggang sa dulo kaibigan dahil siguradong mapapamangha ka na naman at syempre kapupulutan mo rin ng panibagong kaalaman. At bago yan kaibigan, kung bago ka pang sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at ihit mo na rin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos natin. So, simula na natin. Ang tardigrade ay nadiskubrihan ng isang German geologist na si Johann August Ephraim Goge noong 1773. Pinangalanan niya itong tardigrada which means slow walker. Dahil nga mabagal itong maglakad at kumilos Lumipas ang tatlong taon Noong 1776 ay nadiskubrihan naman Ng isang Italian biologist at physiologist Na si Lazaro Espelanzani Na ang tardigrade ay kayang mabuhay sa kahit anong kondisyon Malamig man o mainit O kahit sa matinding radiation at pressure Kung ilalarawan natin ang tardigrade ay kahawig ito sa anyo ng caterpillar. Mayroon itong malambot na katawan na parang uod. May walong paa at sa bawat paa nito ay may tiga-apat hanggang sa walong kuko. Maliit lamang ang tardigrade at makikita lamang ng maayos sa pamamagitan ng microscope. May liit lamang ito na 1 mm at hindi nalalaki pa sa 1 mm. May iba na nagsasabing ang tardigrade ay isang bakterya. Well, liliwanagin ko kaibigan, hindi purkit maliit ay nabibilang na sa bakterya. Ang tardigrade ay nabibilang sa phylum, pangatlo sa taxonomic rank, mula sa itaas na under naman sa kingdom animalia. Isang high level scientific na kategorya ng animal. In short, nabibilang ang tardigrade sa mga uri ng hayop. Kaunting kalaman lang din, tayong mga tao ay nabibilang sa shorded phylum dahil mayroon tayong spinal cord at ang mga ibang hayop rin na mayroong spinal cord. So, balik tayo. Ang tardigrade ay matatagpuan kahit saan, sa dagat, lawa o sa lupa man. Ngunit madalas ay nananatili ito sa mga lumot sa sahig ng dagat o lawa. Ngunit mas pinipili nitong manirahan sa mga lugar na palaging basa at malumot. Ang tardigrade ay phytophagus o plant eaters at bacteriophagus o bacteria eaters. Ngunit madalas ay sinisipsip nito ang katas ng algae, lichens at mga lumot. Ngunit mayroon ding ibang species ng tardigrade na carnivores at may iba din dito na cannibal. Ibig sabihin, kinakain ito ang kapwa tardigrades, lalo yung mga maliliit pa na tardigrades. So, talakayin na naman natin ang mas malalim pang mga nakakamanghang katangian ng tardigrade. Natuklasan ng mga eksperto na ang tardigrade ay kayang mabuhay sa lamig ng halos negative 200 degrees Celsius. Imaginin mo kaibigan, ang ice cube ay 0 degree Celsius. Paano pa kaya kung negative 200 degrees Celsius na? Katumbas nito ay ang planetang Neptune na mayroong negative 200 degrees Celsius na temperatura. Grabe no, ang lamig nun siguradong titigas talaga ang magtatangkang pumunta sa ganoong temperatura. Bagamat immune na ito sa lamig, ganun rin ba sa init? Well, ayon naman sa Smithsonian Magazine, ang tardigrade ay nabubuhay pa rin kahit ilagay ito sa temperaturang aabot sa 148.9 degrees Celsius.
ang kumukulong tubig ay mayroong 100 degrees Celsius. So, medyo mas mainit pa ng konti sa kumukulong tubig. Sabihin na lang natin na pakuluan natin ang tardigrade, eh hindi pa rin ito mamamatay kaibigan. Ang astig ba? Diba? Kung kaya nito sa matinding init at lamig, well, kaya rin nito ang matinding pressure. Ang tardigrade ay kayang mabuhay na 6 times pa ang pressure sa pinakamalalim na sahig ng dagat. Siyempre, ipapaliwanag ko para maintindihan ninyo ng mabuti. Ang pinakamalalim na karagatan sa ating mundo ay ang Mariana Trench. May lalim ito ng halos 36,070 feet at may pressure ito na halos 15,750 PSI. Baka napapaisip ka na naman kaibigan kung ano ang PSI. Well, ang ibig sabihin ng PSI kaibigan ay pound force per square inch. In short, unit ng pressure yan kaibigan. So, balik tayo. Yung 15,750 PSI na pressure ay katiting lamang para sa tardigrade dahil kakayanin pa nitong mabuhay na 6 times pa dyan ang pressure. Let's do the math para malaman natin. 15,750 multiply by 6 equals 94,500 PSI. Grabe na pressure yan kaibigan. Wala nang ganyang pressure sa karagatan natin. Dahil nga 15,750 PSI na ang pinakamataas. Alam mo ba na ang makakaya lang ng katawan ng tao ay hanggang 50 PSI lang o may lalim na 130 feet. Dahil kung hihigit pa ay magdudulot na ito ng paggulap sa baga at ikakamatay talaga ng tao. Kahit sa sarili natin ay naranasan na natin yun kaibigan ba? Diba? Yung pakiramdam na kapag pinilit nating sumisid sa malalim ay nararamdaman nating parang sumisikip ang dibdib natin at sumasakit ang ulo natin na parang sasabog. 50 PSI pa lang yun kaibigan. Paano pa kaya kung 94,500 PSI na? At syempre, hindi lang yan mga kaibigan. Kaya rin ito ang matinding radiation na halos 570,000 rentgens. Ang rentgens ay measurement ng radiation. Alam nyo ba na tayong mga tao ay kapag na-expose lang sa halos 400 hanggang 1,000 rads ay maaari ng ikamatay. Ngunit ang tardigrade ay 1,000 times pa at mananatili pa rin itong buhay. Noong 2007, isang grupo ng European researchers ang nagsubok na magsagawa ng eksperimento. Nag-iwan sila ng tardigrade sa outer space ng sampung araw upang malaman nila kung mananatili pa rin ba itong buhay. Matapos ang pagsasagawang eksperimento ay napatunayan talaga na nanatili pa rin itong buhay. Imaginein mo yun, walang oxygen at exposed sa solar radiation ng outer space ng sampung araw. Ngunit nananatili pa rin itong buhay. Ano nga ba ang paliwanag ng siyensya dito? Well, kaya nakaka-survive ang tardigrade sa kahit anong kondisyon ay nagre-reform ito sa death-like state o sa scientific term nito ay tinatawag na cryptobiosis. Sa pagkakataong nito ay kinokorl nila ang katawan nila o nag-aanyo na parang bola. Kinokontrol ng tardigrade ang metabolic activity sa katawan nila at binababaan nito ng halos 0.01% at binababaan rin ang water content sa katawan nila ng less than 1%. So, let's dig deeper. Mayroon namang apat na cryptobiosis pathways. Ang bawat pathways ay nakadepende naman sa environmental condition sa paligid ng tardigrade. Number 1, anhydrobiosis. Ang anhydrobiosis ay nanggaling sa lingwaheng Greek na ibig sabihin life without water o sa madaling salita, tagtuyo ito at walang tubig. Sa prosesong ito, kinukorn nila ang katawan nila at dito nagsisimulang magproduce ang balat nila ng waxy cuticle upang mapigilan ang pagbaba sa tubig ng katawan nila na dulot ng init. Number 2, cryobiosis. Ang cryobiosis ay nanggaling sa ancient Greek word na kroos. Ibig sabihin nito sa Ingles ay icy cold. Ang mga tardigrade na naninirahan sa malalamig na lugar tulad ng Arctic at Antarctic 
na kung saan puro yelo na maaaring makapag-freeze sa liquid sa loob ng hayop o kahit tao man at maaaring ikamatay talaga ngunit naiiba ang tardigrade dahil sa prosesong cryobiosis ay kinokontrol ng tardigrade sa loob ng katawan nila ang mga namumuong ice crystals sa loob ng katawan upang hindi magdulot ng pinsala sa mga cells. Remember, ang ice crystal ay pointed at matutulis ito na parang bubog at maaari talagang magdulot ng pinsala sa loob nito. Ngunit yun nga, kaya nitong kontrolin ang mga yelong namumuo sa loob ng katawan nila sa pamamagitan ng cryobiosis. Number 3. Osmobiosis sa tubig na tinitirhan ng tardigrade na kung saan mayroong dalawa o higit pa na substance at maaaring hindi angkop sa katawan ng tardigrade. Ngunit kaya pa rin itong mabuhay sa pamamagitan ng osmobiosis na kung saan pinaprasis nito upang maiwasan ang mga substance na makakasama sa kanila. At number 4 ay ang anoxibiosis, ibig sabihin nito lacking of oxygen. Sa prosesong ito ay kinokontrol naman nito ang mga metabolic activity sa katawan at pinagpapahinga muna ang sarili upang mabawas-bawasan ang pagkonsume nito sa oxygen para makasurvive pa ng mas matagal. At kapag ang lahat ng kondisyong ito ay natapos na, ay babalik na sa active state ang tardigrade. Ang astig ng tardigrade, di ba? Masasabi man natin na tayong mga tao ay mayroong kompleto at high-tech na mga kagamitan, ngunit hindi pa rin natin matutumbasan ang nakakamangang abilidad at katangian ng tardigrade. Maliit man, ngunit wag pa rin maliitin. Nag-gets mo ba ang linya na yun, kaibigan? Well, konting disiplina at aral na rin para sa ating sarili na wag nating maliitin ang kapwa, lalo na yung may hihirap. Mga taong kinikilalang maliit sa lipunan dahil di natin alam kung ano ang mga kakayahan nila, ba? Diba? Kaya i-apply na rin natin sa sarili na maging pantay sa pagtingin sa kapwa. Mahirap man ito o mayaman. So, balik tayo. Sa ngayon ay maraming mga sayantipiko ang nagsasabi na ang nilalang daw na ito ay nanggaling sa ibang planeta dahil nga sa kamanghamangang katangian at abilidad nito na hindi daw nababagay o naaangkop sa ating mundo. Well, kung totoo mang nanggaling ito sa ibang planeta, paano naman kaya ito nakarating sa ating mundo? Ikaw kaibigan, ano sa palagay mo? Comment down your opinion kaibigan at gusto ko rin malaman ang iyong sagot. At kung may mga maling impormasyon man akong nasabi, ay malaya kang mag-iwan ng iyong saloobin dyan sa comment section natin. Panandali ang shoutout naman tayo. Shoutout kay Leonardo Garcia Mulig, Batacan Channel, Levin Suryano, Angelina Hernandez, Angelito Sungahid, Ron Jacob, Anonymous, Jerome Patangge, Regan Pagdangalan, Andrea Boholtz, Zakari Vun Kapilitan, Sharmin Amper, Zyril Kapilitan, Dean Yaon, Reggie Iris, Jocel Tapia, RG Magnunot, Jonas Lay Enero, Joshua Madukduk, Maria Teresa Crestal, Melanie Mustrado, Gemma Channel TV, John Mark Verowen, Nanko Oralev, Rosemary Barguen, Jomari Lungakit, Hermes Oitiko, Ramnik Durango, Quen Blacker, Imsel Pacheco, JJ, Wilmar Escototo, at kay Loicon Andaya. Maraming salamat mga kaibigan kung nabitin ka pa sa video natin sa araw na ito. Ay maaari mo rin panoorin ang isa sa mga video natin tulad nito at make sure na pindutin mo rin ang bilog na ito para siguradong nakasubscribe ka at hindi ka mahuli sa mga bagong videos natin. So, see you in our next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!